ఏం చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఆ అదృష్టం నాకు దక్కలా సత్యనాయకులు చిన్ననాటి నుంచి నా కోరిక ఏంటంటే ఇంజనీర్ అవ్వాలని కానీ మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే కొంచెం బాధగా కూడా ఉంది మీ మీలాగా చక్కగా ఇంజనీర్ అయితే అంత బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు కూడా కేఎల్యూ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్ సంపాదించిన చిన్నారులందరికీ కూడా నా తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మనసున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఒక గోల్ ఒక దశ దిశ అమ్మ నాన్న కళలు కన్నా ఆ కళలని సార్థకత చేసిన రోజు ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు ఎందుకంటే మీతో పాటు అమ్మ నాన్న వచ్చారు ఇంకా తాతయ్యలు నాయనములు కూడా వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు కేఎల్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడే మన సార్ చెప్పారు మా అబ్బాయికి మా అమ్మాయికి సరైన ఉద్యోగం వస్తుందా మీ కాలేజీలో మీ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ చేస్తే మాకు భవిష్యత్తు ఉంటుందా మా అబ్బాయికి అని చెప్పేసి ఆ రోజు వాళ్ళ ఆలోచనలు జాయిన్ చేయాలా లేదా లేతే చెన్నై తీసుకెళ్లి సత్యభామలో జాయిన్ చేయాలా లేకపోతే బెంగళూరులో జాయిన్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకునే పరిస్థితుల్లో కేఎల్ యూనివర్సిటీ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ తెలుగు అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ అని చెప్పేసి నేను తప్పక చెప్పగలను కోనేరు సత్యనారాయణ గారికి వారు నిజంగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను చూసేవాడిని ఈరోజు ఒక పద్దెనిమిది వేల మందితో ఒక క్యాంపస్ నడపడం అంటే అది కూడా ఇన్ని వేల మంది ఉన్న స్టూడెంట్స్లో క్రమశిక్షణ గల పద్ధతి గల స్టూడెంట్స్గా తయారు చేయగలగటం అంటే ఒక్క కేఎల్ యూనివర్సిటీ కోనేరు సత్యనారాయణ గారి ఆయన నేతృత్వంలో జరుగుతుంది నిజంగా గొప్ప విషయం అంతా ఎక్కడికైనా నేను ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీలాగా స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నప్పుడు ఆ కాలేజీల్లో క్రమశిక్షణ అనేది లోపిస్తుంది నిజంగా కేఎల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్క పిల్లలు స్టూడెంట్స్ క్రమశిక్షణకి మారు పేరుగా ఉంటారు అన్న దానికి ఉదాహరణ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరం కూడా చూస్తా ఉంటే ఒక మంచి సాంప్రదాయానికి మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ కాదు అప్పటి కూడా బయట కూడా ఇంతే ఉన్నాయి నిజంగా ఒక గోల్ రీచ్ అయ్యారు ఒక అడుగుతో ప్రారంభమైన మీ జీవితం ఒక కంపెనీలో అడుగు పెట్టిన మీ జీవితం ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుకుంటూ అంటే ప్రతిభ గల కంపెనీలకి ఇంకా ఆ కంపెనీల వేల అడుగులు వేస్తూ మరింతగా మీ జీవితాలు ముందుకు వెళ్ళాలని మీ స్థిరపడ్డ పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు కూడా మన వెనుక ఉన్న జీవితాన్ని మాత్రం మర్చిపోకూడదని అమ్మ నాన్న 
వాళ్ళు మన కోసం పడ్డ కష్టం శ్రమ వాళ్ళు మన మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ఎప్పటికీ కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు దయచేసి ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రేమ అభిమానం కరువైపోతున్నాయి ఈ రోజుల్లో మీరు అమ్మ నాన్న పట్ల మన కుటుంబం పట్ల మనం ఇంతటి వాళ్ళం కావాలి అని చెప్పేసి మన కుటుంబ సభ్యులు పడ్డ కష్టం పట్ల ఎప్పటి కూడా మీరు దయచేసి చిన్నారులు మర్చిపోకూడదు ఈరోజు మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యామే ఎక్కడో హైదరాబాద్లోనో బెంగళూరులోనో చెన్నైలోనో అమెరికాలోనో ఉద్యోగం చేస్తూ ఆ రాయల్ లైఫ్కి అలవాటు పడిన తర్వాత అమ్మాయి అనుకుంటుందంటే ప్రతిరోజు నా పాప మా అమ్మాయి ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే బాగుండు ఒక్క నిమిషం నాతో మాట్లాడితే బాగుండు ఒక క్షణకాలం పాటు వీడియో కాల్లో మా అమ్మాయి కనిపిస్తే బాగుండు మా అబ్బాయి కనిపిస్తే బాగుండు అని ఆరాట పడుతూ ఉంటారు కానీ మనం అనుకుంటాం మన ఉద్యోగం మన లైఫ్ మన స్టైల్నెస్ పెరుగుతుంది మనకు పరిచయాలు పెరుగుతాయి మనకి వేరే వాళ్ళతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి ఆ తర్వాత మనల్ని ఇంతటి వాళ్ళు చేసిన అమ్మ నాన్న గురించి మర్చిపోతాం మన కోసం ఎదురు చూసే చెల్లి గురించి మర్చిపోతాం మన కోసం ఎదురు చూసిన తమ్ముడు గురించి మర్చిపోతాం ఆ చేయొచ్చులే ఇవాళ కాకపోతే రేపు కనపడవచ్చు వీడియో కాల్లో ఈరోజు కాకపోతే ఎల్లుండి చేయొచ్చు ఫోన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దయచేసి నా చిన్నారులకు చెప్తా ఉన్నా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక్క క్షణకాలం పాటు అమ్మ నాన్న మాత్రం వీడియో కాల్లో మాత్రం చూడమని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఒక తండ్రిగా చెప్తా ఉన్నా ఇది తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలి లేకపోతే పెళ్ళి అయిన తర్వాత అమ్మా నాన్నతో మాట్లాడితే మా ఆవిడ తిప్పిద్దేమో మా ఆవిడ అలిగిద్దేమో ఇట్లా జీవితాన్ని ఇచ్చిన అమ్మ నాన్న మాత్రం మర్చిపోవద్దని చెప్పేసి నా చిన్నారులు అందరూ కూడా చెప్తూ ఈరోజు సక్సెస్ మేట్ మరింతగా జీవితంలో అంచెలంచెలుగా వెలిగి ఉన్నతమైన శిఖరాలకి ఈరోజు ఇప్పటికే చేరుకున్నారు ఇంకా ఎన్నో శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఎన్నో బ్రహ్మాండమైన కంపెనీలలో మీరు ఉద్యోగాలు చేసి కేఎల్ యూనివర్సిటీకి ఎక్కడ చదువుకున్నామంటే గర్వంగా కేఎల్ భీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో కోనేరు సత్యనారాయణ గారి యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నామని చెప్పేసి గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పే విధంగా క్రమశిక్షణకి మారిపోయిన కేఎల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నామని చెప్పే విధంగా ఈరోజు సత్యనారాయణ గారు చెప్తా ఉన్నా ఛాన్సెస్ గారు చెప్తా ఉన్నా ఈ కాలేజీ గురించి నాకు ఇంకా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే నేను చదువుకుందామని అనుకున్నాను నేను చదువుకోలేకపోయినా మా బాబు పాప ఈ కాలేజీలోనే చదువుకున్నారు సత్యనారాయణ గారు మీకు కూడా తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడే చదువుకున్నారు కేఎల్ యూనివర్సిటీ పేరు ప్రతిష్టలు ఈ పాటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాదు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నింటిలో కూడా ఇక్కడ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు చేస్తూ కేఎల్ యూనివర్సిటీ పతాకాన్ని దశ దిశలా కూడా వ్యాపింపజేస్తూ ఉన్నారు కేఎల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొన్ని వేల మందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి మీలాగానే మీలాగానే ఆనందంగా వాడు కూడా రేపు రాబోయే భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తారని చెప్పేసి ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటూ ఈరోజు 
ఇంత మంచి చక్కని కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం అదృష్టం కలిగినందుకు మీ అందరికీ కూడా నిండు నూరేళ్ళు అమ్మ కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయని చెప్పేసి చిన్నారులైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవిస్తూ మరింతగా ముందుకు వెళ్ళాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ కూరైన సత్యనారాయణ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా నమస్కారం ఈరోజు మేము ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీటు కండక్ట్ చేయటం మా కేఎల్ యూనివర్సిటీలో విజయవాడ క్యాంపస్లో కండక్ట్ చేయటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది మేము పదిహేడవ సంవత్సరం కంటిన్యూగా ఇట్లా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ మా యూనివర్సిటీలో చేయటం అనేది జరుగుతోంది ఇదంతా కూడా ఇట్లా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మేము మా దగ్గర మాకు జాబ్ కావాలి అని రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి అన్ని బ్రాంచుల్లో మా దగ్గర ఇక్కడ కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ఇరవై ఒక్క డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోనూ రిజిస్టర్ అయ్యి ప్లేస్మెంట్ కావాలి అన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా మేము ఈ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇవ్వటం ఇప్పించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మాకు మా ఉన్న మా దగ్గర ఉన్న మా కరికులం కానీ మా దగ్గర మా అధ్యాపకులు అందరూ శ్రమ కూడా చాలా ఉంది దీంట్లోనే అలాగే మేము ఈ మా దగ్గర ఈ సిలబస్ ఫ్రేమింగ్ కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ దాకా మేము స్టూడెంట్కి చేసే దానివల్ల ఇదంతా కూడా దాటడం జరిగింది ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ అని మొత్తం దేశం అంతా కూడా నార్మల్గా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి అకాడమియాకి గ్యాప్ ఉందని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అందుకనే స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అని కావాలని చెప్తారు మా కేఎల్ యూనివర్సిటీలో చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఆ గ్యాప్ అనేది లేకుండా చేయటం వల్లే డెఫినెట్గా ఇది మేము సాధించాము మేము ఇది సాధించడం జరిగింది మా స్టూడెంట్స్కి మేము మా దగ్గర ఈ ప్లే ప్లేస్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలో అది మొత్తం కంప్లీట్గా మా సిలబస్లోనే తీసుకుని వచ్చి స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ స్పెషల్ స్కిల్లింగ్స్ అంతా కూడా జరిగి సిలబస్లోనే అంతా ఇన్కార్పొరేట్ చేసి అది చేయటం మూలన ఆ ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ లేకుండా మాకు ప్లేస్మెంట్స్ రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంది అది కాకుండా కూడా మా దగ్గర ఉన్న మా సిస్టమ్స్ కానీ మా ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అప్రోచ్ అని స్టూడెంట్కి అన్ని రంగాల్లో కూడా మేము ఒక చదువుతో పాటు మిగతా అన్ని రంగాలు అన్ని అన్ని ప్రావీణ్యాలు కూడా మా దగ్గర నేర్పడటం మూలన ఇది యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర జా అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాళ్ళు చేయడం జరుగుతూ ఉంది దానివల్ల ఇండస్ట్రీస్ మా దగ్గరికి మళ్ళీ 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 అదే కంపెనీస్ రావటం ఈ సంవత్సరం మాకు ఇప్పటికి రెండు వందల తొంభై ఏడు కంపెనీలు మాకు ఆల్ ఇండియా నుంచి అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒకటే కాదు ప్రతి రంగంలో కూడా మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు ఆర్కిటెక్చర్ అవ్వచ్చు లే లా అవ్వచ్చు అట్లాగే ఫార్మసీ అవ్వచ్చు సైన్సెస్ అవ్వచ్చు అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా రెండు వందల తొంభై ఏడు కంపెనీలు రావడం జరిగింది ఇంకా ఒక వంద కంపెనీలు ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం మాకు నాలుగు వందల కంపెనీల వరకు వస్తాయి ఇంకా వంద కంపెనీలు రావాల్సినే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వరకు మాకు యావరేజీ పది లక్షల యాభై వేలు యావరేజీ ప్యాకేజ్ వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు వరకు మాకున్న మేము నాలుగు వేల మూడు వందల ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్స్ ఇవ్వటం జరిగింది దాంట్లో దానికి పది లక్షల రూపాయలు యావరేజ్ ప్యాకేజ్ కూడా రావడం జరిగింది అనమాట ఇదంతా కూడా మా స్టూడెంట్స్ కనబరిచిన ప్రతిభ అలాగే మా ఫ్యాకల్టీ పడ్డ కష్టం ఇదంతా కూడా దీని ఫలితం మూలన ఇలా వచ్చింది సో సో ఆ హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజీ యాభై ఎనిమిది లక్షలు హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ రావటం జరిగింది మా యూనివర్సిటీలో అలాగే పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్తో పాటు సమానంగా వచ్చినాయి వాళ్ళకు కూడా జీతాలు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా పన్నెండు లక్షల నుంచి పద్నాలుగు లక్షల వరకు శాలరీస్ వచ్చినాయి మేనేజ్మెంట్లో అలాగే వచ్చినాయి అన్ని అన్నిట్లో కూడా జరిగింది మేము ఇదివరకుతో కూడా పదిహేను పద్నాలుగు పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ప్లేస్మెంట్ చేస్తున్న ఇట్లా మేము హై ప్లేస్మెంట్స్కి ఈ సంవత్సరం మరీ పర్టికులర్ ఏంటంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో వచ్చినాయి ఒక కంపెనీస్లో అలాగే రెండు వందల యాభై మందిని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ స్కూల్కి ఇంటర్న్షిప్ పంపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మేము వెయ్యి మందిని ఇంటర్న్షిప్కి అబ్రాడ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలకి అలాగే రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ చేయాలని మేము టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం సో ఇదంతా కూడా మా స్టూడెంట్స్ చేసే ప్రతిభ 
వాళ్ళు పడే కష్టం కే రిజల్ట్ నేను డెఫినెట్గా మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా 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 బాగా పైకి వెళ్ళి బాగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ సాధించడానికి మాకు రెండు వందల తొంభై ఏడు కంపెనీల్లో ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఈ సంవత్సరం జరిగినాయి దానిలో మేము దాదాపుగా నాలుగు వేల మూడు వందల మంది ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ రావడం జరిగింది ఇంకా వందకు పైన కంపెనీలు ఇంకా ఈ సంవత్సరం ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయి అలాగే మాకు పది లక్షలు పది లక్షల యాభై వేలు మాకు యావరేజ్ శాలరీ ఇప్పుడు వరకు మాకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి జరిగింది వచ్చింది మా స్టూడెంట్స్కి మా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అంతకుముందు మాకు వచ్చే కంపెనీలే ఎవ్రీ ఇయరు ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై కంపెనీలు మా ప్లే మాకు యూనివర్సిటీకి వస్తాయి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు రావటం మా స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండటం వలన వాళ్ళందరూ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం మేము ఫస్ట్ టైం మేము ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ ఇంటర్నేషనల్గా రెండు వందల యాభై మందికి ఇంటర్నేషనల్గా మేము ప్రాక్టీస్ స్కూల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే మాకు నలభై యాభై ఎనిమిది లక్షలు హయ్యెస్ట్ శాలరీ అనేది రావటం జరిగింది మా స్టూడెంట్కి సో ఇట్లా మా పిల్లలందరూ కూడా బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి మేము ఇక్కడ నేర్పించే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అప్రోచ్ ఒక చదువు స్కిల్స్ జాబు అలా కాకుండా అన్ని రకాలుగా జీవితంలో వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఏం కావాలి వాళ్ళు మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కానీ ఒక ఎంటర్ప్రినర్ కానీ ఒక లీడర్షిప్ కానీ అవటానికి ఏమేమి కావాలో అన్ని రకాల స్కిల్స్ కూడా ఇక్కడ మేము కేల్ యూనివర్సిటీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని మూలాన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అవ్వడం ఆ కంపెనీలో కాకుండా వాళ్ళ కంపెనీలో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేయటం వల్ల ఆ కంపెనీస్ మళ్ళీ మళ్ళీ మన కేఎల్ యూనివర్సిటీ రావటం జరుగుతూ ఉంది మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంకా మంచి మంచి ఆ జాబ్స్లో బాగా పైకి వెళ్ళి చాలా బాగా రావాలని నేను కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఇది ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా మాకు ఇది ట్రెడిషన్గా ఉండి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా హయ్యెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కూడా జరగడం జరిగింది ఇవాళ క్యాంపస్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ గూగుల్ కంపెనీ తోటి హయ్యెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజ్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో నైంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ తోటి హయ్యెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా ముప్పై ఐదు మందికి మోర్ దెన్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ కూడా రావడం జరిగింది ఇండియాలో ఉన్న టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ కేల్ యూనివర్సిటీని విజిట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ బెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా వాళ్ళ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఒక ప్లేస్ అవడం అనేది ఎంతో గర్వకారణం అంతేకాకుండా దీని అంతటికీ మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే స్కిల్లింగ్ అనేది కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేయడం స్కిల్లింగ్ అనేతో పాటు ఒహర్ట్స్ని డివైడ్ చేసి ఈ స్కిల్లింగ్కి రావాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్కిల్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో ఈ ప్లేస్మెంట్ చేయడం తోటి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రొడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ మమ్మల్ని విజిట్ చేసి ఇవాళ ప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై మంది ఇవాళ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది